మీరు ఎంత చక్కగా సెంటిమెంట్ సీన్ లో మీరు మీతో కనెక్ట్ అయిపోతారు బాలకృష్ణ గారు కూడా అంతే ఈక్వల్ గా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయిపోతారు సో పోటా పోటీగా ఉంటుంది యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు మా క్యారెక్టర్స్ మంచి క్యారెక్టర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మంచి క్యారెక్టర్ బట్ డెఫినెట్లీ బాలకృష్ణ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇట్స్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ బాలకృష్ణ గారు సినిమా సో హీ హస్ డన్ కామెడీ బాగా చేస్తారు సీరియస్నెస్ బాగా చేస్తారు ఆ స్ట్రగుల్ ఉంది ఆ స్ట్రగుల్ కూడా చాలా బాగా ఇట్స్ అ మైండ్ గేమ్ కాబట్టి అది కూడా చాలా బాగా హీ హస్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అంటే ఈ సినిమాల్లో అండి ప్రతి క్యారెక్టర్ లో పెయిన్ ఉంటుంది అండి మేడం క్యారెక్టర్ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉంటాయి బాలకృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ కానీ గీత గారి క్యారెక్టర్ కానీ త్రిష గారి క్యారెక్టర్ కానీ రాధిక ఇట్లా ప్రతి క్యారెక్టర్ లో కూడా ఒక ఒక తెలియని ఒక పెయిన్ కదలు అలా ఉంటాయి అలాగే బాలకృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ కూడా విపరీతమైన స్ట్రగుల్ పెయిన్ పీల్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అయింది కూడా కానీ ఆయన కూడా అలాగే అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఆ ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఆ స్కిన్ మీద రోజు అందంగా వచ్చింది అలాగే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అందరూ కష్టపడి ఒక మంచి డెడికేషన్ తో కొత్త డైరెక్టర్ మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని మెయిన్ ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అసలు యాక్చువల్ అయితే మేడం అయితే నాకు అద్భుతమైన సపోర్ట్ ముఖ్యం ఈ సినిమాలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక సీన్ ఉంటుందండి బాలకృష్ణ గారు నా తల్లి కాదు అంటే ఈవిని నువ్వు నా తల్లి కాదంటే ఈవిడ ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ చెప్తుంది అండి ఆ చెప్పినప్పుడు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి లొకేషన్ లో నాకు టీస్ వచ్చేసింది కనెక్ట్ అయిపోయారు ఇంటర్వెన్స్ వచ్చేసిన ఫస్ట్ టైమ్ మేడం అనే బాలకృష్ణ గారు అమ్మ అని ఒప్పుకుంటాడు అమ్మ అని పిలిస్తే మేడం ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే అసలు చాలా ఇదండి అమ్మ ఈ సినిమాలో మీకు నచ్చిన సినిమా నాకు అంటే నేను చేసిన సీన్స్ అన్ని నాకు నచ్చిన సీన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ సీన్ ఒకటి ఫస్ట్ టైం బాలకృష్ణ గారు అమ్మ అని పిలుస్తారు అదొక సీన్ అలా అన్ని సీన్స్ బాగుంటాయి మా యాక్చువల్గా సినిమా అంతా ఉండం మేము అక్కడక్కడ అలా వస్తాం అనమాట బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఉండి అయ్యో నా క్యారెక్టరు ఆ ఇంకో క్యారెక్టర్ కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంది అని అను ఈ రో ఈ రోజుల్లో ఎవరు ముందు ఆ రోజుల్లో మేము అనుకునేవాళ్ళం లెంత్ అయ్యో వాళ్ళకి అంత ఉంటే మాకు అంత లెంత్ ఉండాలి క్యారెక్టర్ అని ఇప్పుడు లేదు సో అట్లా లేకా ఈ సినిమాలు అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాను గీత గారు కంటే తక్కువ కనిపిస్తాను బట్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మ్యామ్ మీరు అన్నట్టు కానీ రోల్స్ చేస్తారు బట్ అక్కడ ఆ స్పాట్ లో చేసి అయిపోతుంది బట్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు మేమైతే కంట తగ్గి పెడతాం కొన్ని సెంటిమెంట్ సీన్స్ అసలు మీరు చేసిన అంత అద్భుతమైన రోల్స్ మీకు కూడా అలా చూసినప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి నా సీన్ అనే లేదు ఎవరు వేసి ఎవరు చేసినా నాకు అది కొంచెం నాకు చాలా సెన్సిటివ్ నేను కానీ త్వరగా ఫాస్ట్ గా అమ్మిడెట్ గా రెడీగా ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ లాగా పెద్దబ్బా నాకు తెలియకుండా అందుకే ఏడు సీన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా బాగా యాక్చేస్తాం మా ఇంట్లో ఎప్పుడు అంటారు ఆ టీయర్స్ అంటే అంత సెంటిమెంట్ గా ఫీల్ అయ్యి లేకపోతే ఆ ఏడుపు వచ్చేటట్టు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వచ్చేసరికి అది డబల్ అయిపోతుంది అది అది టోటల్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది కదా ఆ మూడ్ ని ఎలివేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అక్కడ హెల్ప్ చేస్తాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంకా ఏడవడానికి హెల్ప్ చేస్తాడు సో థియేటర్ లో చేసినప్పుడు మనం ఇంకా కలం నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది సో ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మీరు చేశారు చాలా సినిమా క్యారెక్టర్స్ చేశారు అలా బాగా నీళ్ళు వచ్చిన క్యారెక్టర్ మీరు ఆటోమేటిక్ గా కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు చేసిన మూవీస్ మా ఓన్ పిక్చర్ నాది కలికాలం కలికాలం భలే ఉంటుంది కలికాలం ఒక సీన్ పలే సినిమా అది దాంట్లో అయితే చాలా చోట్ల కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చింది అంటే అది మనకి జరగకపోవచ్చు కానీ చాలా మంది పేరెంట్స్ దే గో త్రూ కదా అది అప్పుడు కలికాలం తీసినప్పుడు ఇలా జరుగుతుందా అని చాలా మంది అన్నారు కానీ అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది సో అట్లాంటి కొన్ని సెంటిమెంటల్ సినిమా బేస్ టోటలీ ఆన్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమాలో కొన్ని సీన్లు కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చింది సో ఇక ఈ సినిమా లయన్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఇంత భారీ కాస్టింగ్ ఇంత భారీ సినిమా నందమూరి గారి ఫ్యాన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ తీసిన సినిమా ఇది సో ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రొడక్షన్స్ షూటింగ్ అంతా కూడా చాలా హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ లో అదే మేడం వచ్చారంటే బాలకృష్ణ గారు అందరూ కూర్చుని సరదా కబుర్లు ఆడుకుంటూ 
అండ్ పర్టికులర్ గా మేడం వచ్చారంటే లొకేషన్ కి బాలకృష్ణ సార్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు మంచి రిలేషన్ నేను వీళ్ళిద్దరిని అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని మేడం అని బాలకృష్ణ గారు నేను ఆయన చిన్న పిల్లలాగా ఆయన ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాడు అంటే మేడం వచ్చిన టైంలో సరదాగా జాలీగా మాట్లాడుకుంటూ అనేక విషయాలు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటూ జస్ట్ లైక్ ఒక పిక్నిక్ లాగా ఉండేది షూటింగ్ వాతావరణం పట్టుకు మేడం వచ్చిన రోజు అయితే అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉండేది మాకు అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ద థింగ్ ఇస్ బాలకృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం అది కాకుండా ఏంటంటే మాది కొంచెం డిఫరెంట్ స్కూల్ అంటే ఈ రోజుల్లో షార్ట్ కంటేనే వ్యాన్ నుంచి వ్యానిటీ వ్యాన్ నుంచి దిగుతారు రైట్ బాలకృష్ణ గారు అలా కాదు ఆయన షూటింగ్కి వస్తే నాకు కూడా ఇష్టం ఉండదు వ్యానిటీ వ్యాన్కి వెళ్ళాలంటే షూటింగ్ ఉంటే అక్కడే ఉండిపోవాలంటే అది ఒకలాంటి ఒక ఇది ఉంటుంది అందరు కలిసి కూర్చుని మాట్లాడడం ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ లైక్ హెల్దీ లైక్ ఈ సైడ్ నో కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అయినా కూడా చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అండి నా సినిమా అంతాను చంద్రమోహన్ గారు పోసాన కృష్ణమురళి గారు అలాగే సురేష్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఎంఎస్ నారాయణ గారు అలీ గారు చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ప్యారింగ్ ఉందండి ఈ సినిమాకి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ డిమాండ్ చేసినాయి సో దాని దగ్గర ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరినీ తీసుకొచ్చి నాకు నాకు ఎవరు కావాలితే ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఆర్టిస్ట్ అయినా అందరినీ తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చాడు ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అయినా కూడా ఆయన కాంప్రమైజ్ కాకుండా బడ్జెట్ వైజ్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్ట్ ఏ విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నాకు అన్ని సమకూర్చాడు అందువల్ల ఇవాళ మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది సినిమాకి ఈరోజు మంచిగా ఆదరిస్తున్నారు ఆడియన్స్ అందరూ డిఫరెంట్ సినిమా అని కోరుకునే వాళ్ళందరికి ఇది డెఫినెట్ గా మంచి పిక్చర్ అండి విత్ ఆల్ సెంటిమెంట్స్ అవన్నీ ఎప్పుడు అవన్నీ ఉన్నా కూడా బట్ ఆ సెంటిమెంట్స్ కూడా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈచ్ యాక్టర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ సో అది ఈ సినిమాకి కొత్తదనం అసలు డెఫినెట్ గా ఊహించరు ఇలా ఉంటుంది ఇలా అని ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళకి తెలుసు ఇంకా చూడని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళు ఎవరు ఊహించరు ఇట్లా ఉంటుందా ఇట్లా థియేటర్ కి వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇది థ్రిల్లర్ జానర్ లో ఉన్న ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్న ఒక యాక్షన్ మూవీ అండి ఇది ఆడియన్స్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది ఒక క్యూరియాసిటీ మెయింటైన్ అవుతా ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ సీన్ వన్ నుంచి సీన్ పిక్చర్ ఎండ్ వరకు కూడా ఈ ట్రావెలింగ్ ఉంటుంది అండి ఇది స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ మూవీ అండి ఇది తర్వాత బాలకృష్ణ గారు అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఒక ఎమోషన్స్ ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆయన ఆయనకి పంచ డెరాయిలు కానీ ఆయన నుంచి వచ్చే ఎమోషనల్ కానీ ఆయన తర్వాత బాలకృష్ణ గారు అంటే హ్యూజ్ ఒక బిగ్ స్పాన్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఆయన చేశారు ఇలాగ ఆయన జానర్ లా ఉంటూ కూడా సినిమా ఆయన ఎమోషన్స్ ఉంటూ ఆయన ఇమేజ్ తగ్గకుండా కూడా సో డిఫరెంట్ గా ట్రావెల్ అయిన స్క్రిప్ట్ అండి అండి ఇది అలాగే ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఆయన సపోర్ట్ ఎక్సలెంట్ అది పక్కన పెడితే ఆర్టిస్టులు కూడా జయ జయ మేడం చలపతిరావు గారు ఆలీ గారు వీళ్ళందరూ కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కూడా నాకు అద్భుతమైన సపోర్ట్ టెక్నీషియన్ గా ముందు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మనీష్ శర్మ గారు అసలు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు ఆయన చాలా మనసు పెట్టి చేశాడు అట్లాగే ఈ సినిమాలో నేను చూసిన గొప్ప వ్యక్తుల్లో నేను పనిచేసిన టెక్నీషియన్ లో గౌతమ్ రాజు గారి గురించి చెప్పాలి తొమ్మిది వందల ఎనభై సినిమాలు చేసి ఒక గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ అయిన కానీ చాలా సింపుల్ గా ఉంటాడు ఇలా వరల్డ్ రికార్డ్ ఆయన మీద క్రియేట్ అయింది ఒక తెలుగువాడుగా మనందరం గర్వించాలండి తొమ్మిది వందల సినిమాలకు ఎడిటర్ గా పనిచేశారంటే అది మామూలు విషయం కాదండి ఇన్ని త్రీ ఫోర్ జనరేషన్ హీరోతో వర్క్ చేశాడు ఆయన ఈ సినిమా ట్రావెల్ అయిన సిచ్యువేషన్ లో ఒక ఆయనతో వర్క్ చేయడం అనేది అసలు నేను మర్చిపోలేను అలాంటి ఒక టెక్నీషియన్ వర్క్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప ప్రీలీజ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను అండి ఈ సినిమాకి ఆయన సపోర్ట్ కూడా ఇప్పటికీ మరవలేను ఆయన నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను నేను వర్క్ 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 ఆయనకు వర్క్ తప్ప ఆయన కూడా తెలియదు అండి డే అండ్ నైట్ ఈ సినిమా కోసం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఫినిష్ అయ్యే వరకు చాలా కష్టపడి వర్క్ చేశారు అట్లాగే మా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ కూడా గొప్ప సపోర్ట్ చేశారు మా రైటర్స్ కానీ మా మ్యూనిస్ట్ రైటర్స్ కానీ మా కెమెరామెన్ కానీ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇలా అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు అట్లాగే రెండు రాష్ట్రాలు ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రజలు అందరూ ఆదరిస్తా ఉన్నారు ఈ సినిమాని సో అందరికీ కూడా 
क्यार्टर <laughs> अंदर के आवकास होने देंगे। ये हीरो चाहिए लेट। चाहिए लेट। बाल कृष्ण का रखा आवकास होना। आह। ताने ये कैरेक्टर चेस ना कोड़ा बॉन्ड उनका बट्टी डेफिनेट का इलान्टी डिफरेंट कैरेक्टर्स ही राबो या रोज़ लो कोड़ा राबो इनका मुंद मुंद काल ना डिफरेंट का आयना ऐट ट्राई चाहिए ले सक्सेस होता। लेकिन � मंच मॉरल सपोर्ट इच्छा रंद्रो ना देखर कुछ वाले कोड़े ने नो थैंक्स शिप कुन्ना थैंक यू सो मच सर तो इलान टी मंच मंच सिनेमा मार्क अंदर इंशाल्लाह इनका मंच पुत्र का कोर कुन्टू मरक्के सारे लायन टीम के ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेट्यूलेशन थैंक्स लॉर्ड थैंक यू थैंक यू